வணக்கம் நான் சுதிர் ஸ்ரீனிவாசன் இது என்னுடைய லேட் ரிவ்யூ இந்த வாரம் நான் லேட்டாக ரிவ்யூ பண்ண போகிற படம் சிவகார்த்திகேயன் மற்றும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடித்திருக்கும் பாண்டியராஜ் இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கும் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஸோ ஒரு அண்ணன் தங்கச்சி இருக்காங்க அவங்க ரொம்ப கஷ்டத்தில் வளர்கிறாங்க அவங்களுடைய கஷ்டத்தை தாண்டி அவங்க வர்றதுக்கு அவங்க ஒருத்தர் மேலே ஒருத்தர் வச்சுருக்கிற அன்பு வந்து பிரயோஜனப்படுது இந்த நடுவில் அந்த அண்ணனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு எதிரின்ற மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கார் இவருக்கு துரதிருஷ்டவசமாக அவரே இவருக்கு மாப்பிள்ளையாக வர ஒரு சூழ்நிலை ஒன்று உருவாயிட்டுருக்கு என்னடா நம்ம சுதீர் வந்து நம்ம வீட்டு பிள்ளைய ரிவ்யூ பண்ண சொன்னால் சிவப்பு மஞ்சள் பக்ஷையோட கதையை சொல்லிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ மேபி இது இது ஐ திங்க் இது த சீசன் ஆஃப் மாமா மச்சா ஸ்டோரிஸ் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பட் அஃப்கோர்ஸ் இது டைரக்டர் பாண்டியராஜுடைய படம் அண்ட் நீங்கள் கடைக்குட்டி சிங்கம் அவருடைய இதுக்கு முன் படம் காத்தி வச்சு எடுத்த அந்த படம் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா ஒரு உறவை பற்றி மட்டும் எடுக்கிற இருக்கிற படமாக இது இருக்க முடியாது அப்படின்னு நீங்கள் முன்னாடியே சொல்லிடுவீங்க அதே மாதிரி இந்த படத்தில் எல்லா விதமான உறவுகளும் இருக்குது பட் அட் த ஹார்ட் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இருக்கிற உறவு வந்து ஒரு அண்ணனுக்கும் தங்கச்சிக்கும் உள்ளான உறவு அது வந்து அரும் பொன் அப்படின்ட்டு சிவகார்த்திக்கு என்னோடய கேரக்டருக்கும் துளசி அப்படின்ட்டு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷோடைய கேரக்டருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே இருக்கிற உறவு தான் முக்கியமான உறவாக நான் பார்க்குறேன் இந்த படத்தில் இன்ஃபேக்ட் ஒரு இடத்துல துளசி பற்றி பேசும்பொழுது பாசமலர் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க அஃப்கோர்ஸ் அண்ணன் தங்கச்சி அப்படின்னு பேசினாலே ஜென்ரலாக பாசமலர் படத்தை பற்றி பேசுகிறது உண்டு பட் இது வெறும் மேலோட்டமாக உபயோகித்த ஒரு வார்த்தையை நான் பார்க்கல இன்னசென்ஸ் யோசிச்சோம்னா எப்படி அந்த படத்தில் வருதோ அதே மாதிரி சின்ன வயசுலேயே நான் என் தங்கச்சியை கட்டி காப்பாற்றுவேன் அவங்கள ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை உருவாக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் காட்டுற ஒரு அண்ணன் அந்த படத்துலேயும் சரி இந்த படத்துலேயும் சரி அந்த பெண்ணுக்கு வந்து கல்யாணமான பிறகு நிறைய கஷ்டங்கள் அவமானங்களை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் தள்ளப்படுற ஒரு ஆண் அந்த படத்துலேயும் சரி இந்த படத்துலேயும் சரி ஆல்மோஸ்ட் சொல்லணும்னா இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்லைட்லி ஒரு ஓவர் த டாப் ட்ராமா இருக்குது இல்லையா ஒரு மெலோ ட்ராமா அதுவும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த காலத்திலேருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு வெளிப்பாடாக தான் நான் பார்க்குறேன் தேர்ஸ் நத்திங் சாட்டில் அபவுட் த எமோஷன்ஸ் இன் திஸ் ஃபிலிம் துளசி அவங்க அன்பை பற்றி பேசும்பொழுது இந்த ஜென்மத்தில் நீ எனக்கு அண்ணன் அடுத்த ஜென்மத்தில் அப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் வந்து தன்னுடைய அன்பை பற்றி பேசும்பொழுது அந்த கடவுளே வந்து நம்மளை பிரிக்க முயற்சி பண்ணாலும் அது நடக்காது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பாட்டில் சொல்லுவார் ஸோ இந்த ரெண்டு பேர் மத்தியிலும் அவங்க அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற இந்த உறவு மத்தியிலும் வரக்கூடிய ஆள் வந்து ஐயனார் அப்படின்ற கேரக்டர் விச் இஸ் பிளேட் பை ஆக்டர் நட்ராஜ் அவரை நான் இந்த மாதிரி ரோல்ஸ்லாம் நிறைய படங்களில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நான் ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன் கூட இந்த படத்துலேயும் அவரை நான் ரசித்தேன் இந்த கிரே ஷேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் அவர் ரொம்ப அழகாகவே ப்ளே பண்ணுறாரு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்தில் ஒரு விஷயம் எனக்கு பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா நிறைய ப்ரூட்டல் மர்டர்ஸ் கொலைகள்லாம் நடக்குது இந்த படத்தில் அப்படி இருந்தும் இதில் ஒரு வில்லன் ஒரு கெட்டவன் இவன் எப்பொழுதுமே கெட்ட செயல்களே செய்வான் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் நான் பார்க்கவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் ஒரு இடத்துல சிவகார்த்திக் என் கேரக்டர் மேலே ஒரு கொலை வெறியோடு சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஒரு கும்பல் அருவெல்லாம் தூக்கிக்கிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது கூட அவர்கள் கெட்டவர்கள் இல்லை அவங்க வந்து இதை அவங்க பண்ணுறதுக்கான காரணம் அவங்க இன்னொருத்தர் மேலே வச்சிருக்கிற ஒரு அன்பு அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய சர்க்கம்ஸ்டான்ஸாக எல்லா இடத்துலையும் ஒரு ஈவிலான ஒரு விஷயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தன்மையை நான் ரசித்தேன் இந்த படத்தில் சரி இப்போ கடைக்குட்டி சிங்கமுக்கும் நம்ம வீட்டு பிள்ளைக்கும் என்ன பெரிய மிகப்பெரிய வித்தியாசம் அப்படின்னு கேட்டால் ஒன்று வந்து அந்த லெக்சர்லாம் இல்லை இந்த படத்தில் அது ஒரு நல்ல பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் தான் அந்த படத்தில் அடிக்கடி ஃபார்மர்ஸ் பற்றியும் அக்ரிகல்ச்சர் பற்றியும் ரொம்ப நீளமாக பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க இந்த படத்தில் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது இன்னொரு ஒரு விஷயம் கூட அது ஒரு ரசிக்கும்படியான ஒரு விஷயமாக தான் நான் பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னா உறவினர்கள் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படங்கள் இந்த மாதிரி படங்களே ஃபேமிலி ட்ராமாஸே பட் அப்படி இருக்கும் பொழுதும் உறவினர்கள் வந்து வெறும் அவங்க மட்டும்தான் அவங்களால் மட்டும்தான் சந்தோஷம் நம்ம வாழ்க்கையில் இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடிய படம் இது இல்லை இது வந்து அந்த போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த காயினை காமிக்குது இன்ஃபேக்ட் அரும் பொன் கேரக்டரே ஒரு இடத்துல சிவகார்த்தியனோட கேரக்டர் சொல்லியிருப்பார் என்ன அப்படின்னா சொந்தம் தான் நமக்கு இருக்கிறதுலேயே சோகத்தையும் கொடுக்குது அவங்க தான் இருக்கிறதுலேயே நமக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவார் அண்ட் இந்த படத்தில் அரும் பொண்ணுக்கு இல்லாத சொந்தமே கிடையாது தாத்தாலேருந்து மாமாலேருந்து அத்தையிலேருந்து மாமம் முறப்பொண்ணுலேருந்து எல்லா விதமான உறவுகளுமே அவருக்கு இந்த படத்தில் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் அவருடைய குடும்பத்தை ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீயாக நம்ம வரைய ஆரம்பிச்சோம்னா ஐ திங்க் பல வருஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் வேலா ராமம
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு ஒரு கேரக்டர் இருக்காங்க இதில் வந்து ஒரு கஞ்சனான ஒரு மாமா கேரக்டர் ஒருத்தர் அவர் வந்து கஞ்சன் அப்படின்ற ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கிறதுக்காகவே அவர் எல்லா சீன்லேயுமே பணத்தை சார்ந்த ஒரு பேச்சோ பணத்தை சார்ந்த ஒரு உரை உரையாடல் மட்டும்தான் அவர்கிட்ட நம்ம பார்க்க முடியும் ஃபோனில் ஒருத்தர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட அவர் வந்து கையில் வந்து கேஷ் எண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் ஏன்னா அவங்க அடிக்கடி அவங்க சொல்கிற இவர் தான் அந்த கஞ்ச மாமா ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்ட்டு அவங்க சொல்கிற மாதிரி சரி அதை விடுங்க நம்ம சிவகார்த்திகை என்னோடய கேரக்டர் இருக்குது வரும் அவருடைய கேரக்டர் பேர் சொன்ன இல்லையா அரும் பொன் பேருக்கேற்ற மாதிரியே ரொம்ப தங்கமான ஒரு மனுஷனை ப்ளே பண்ணியிருக்கார் இந்த ஃபிலிமில் அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் ப்ளே பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய ஒரு வல்னரபிலிட்டி காமிக்கணும் அது வந்து அவர் நல்லாவே காமிச்சிருக்கார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் ஒரு சீனில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஃபைட் சீக்வன்சஸ் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ஒரு இடத்துல ரப்பர் பால் மாதிரி ஒருத்தர் அப்படியே அடி வாங்கிட்டு அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகி பறந்து போயிட்டே இருப்பார் பட் தேங்க்ஃபுல்லி அந்த மாதிரி ஒரு காட்சிகளில் வச்சு நிறைய பிரச்சனைகளை தீர்வு காண்ற ஒரு முயற்சியில் டைரக்டர் பாண்டியராஜ் ஈடுபடலை இன்ஃபேக்ட் அதனால தான் நான் இந்த அரும் பொன் கேரக்டரே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஹீரோ கேரக்டராக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா அதிகபட்சம் நம்மளுடைய படங்களில் ஒரு ஹீரோ ஒரு இடத்துல அசிங்கப்பட்டான் அப்படின்னா அவங்கள ஒரு வேறு இடத்துல டாமினேட் பண்ணுவான் அசிங்கப்படுத்துவான் அவங்க பண்ணது தவறு அப்படின்னு அவங்கள புரிய வைக்கிற ஒரு முயற்சியில் ஈடுபடுவான் பட் இந்த படத்தில் வந்து இவர் ஐ திங்க் இந்த கேரக்டர் இஸ் டிஃபைன் பைஸ் லேக் ஆஃப் ஈகோ பரவாயில்ல நான் உங்களை உங்கள் மேலே அன்பு வச்சுருக்கேன் நான் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு நாய்க்குட்டி மாதிரி நான் இருந்துக்கிறேன் நீங்கள் என்ன வேணால் என்னை அடிங்க உதைங்க அசிங்கப்படுத்துங்க பட் நம்ம உறவை நான் என்றைக்குமே மதிப்பேன் அப்படின்ட்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் விச் ஐ ஃபவுண்ட் டு பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபேக்ட் ஒன்று ரெண்டு இடத்துல உனக்கு வெக்கமே இல்லையா உனக்கு மானமே இல்லையா அப்படின்றது மோர் தென் டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் இந்த படத்தில் அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒரு சீனில் வந்து இவருடைய கேரக்டர் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா அன் அன்பு மானம் கெட்டதாக இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு வரி யூஸ் பண்ணியிருப்பார் அது ஒரு ஜோக்காக இருக்கும் நம்ம கத்தி சிரிப்போம் பட் அதில் ஒரு ஆழமான ஒரு உண்மை இருக்கிறத நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கலாம் இந்த படத்தில் ஒன்ஸ் இன் வயல் டைலாக்ஸ் எல்லாம் நான் கொஞ்சம் ரசித்தேன் இன்னொரு இடத்துல பாரதி ராஜாவுடைய கேரக்டர் வந்து சிவகார்த்திகையை பற்றி பேசும்பொழுது அவங்க சொல்லுவாங்க ஒருத்தன் தோல்வியை இவ்வளோ பெருமையாக ஆல்மோஸ்ட் அதை தழுவி இருக்கும்போது அவன் எப்படி ஒருத்தரால் தோக்கடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்பார் பட் இந்த மாதிரி ஒரு மோமெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப நிறைய வரலை அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் நம்ம வீட்டு பிள்ளை ஆல்மோஸ்ட் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு நிமிஷம் லாங் இந்த படத்தில் ஒரு தேவையில்லாத ரெண்டு மூணு டூவெட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இன்ஃபேக்ட் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து ஒரு பாட்டு காந்த கண்ணழகி அப்படின்ற ஒரு பாட்டு இருக்குது அது வரும்பொழுது ரொம்ப இந்த இடத்துல இது தேவையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நம்ம பல வருஷம் பல படங்களை கேட்குறோம் அது இன்னும் அந்த கேள்வி இன்னும் கேட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை அப்படியே தான் இருக்குது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு லவ் ஆங்கிள் இருக்குது அதை பற்றி சொல்லலை இல்லையா மரும் பொண்ணுக்கும் அவர் காதல் செய்கிற அவருடைய முறைப்பொண்ணுக்கும் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஒரு ஜோக்கு அவர் இடத்துல முறைப்பொண்ணு அப்படின்னாலே முறைச்சிக்கிட்டே இருப்பியா அப்படின்ற ஒரு டைலாக் கூட அவர் சொல்லுவார் நான் சொன்னேன் இல்லையா சிவகார்த்திகனுடைய கேரக்டரைசேஷனை சமரைஸ் பண்ணால் அரும் பொண் அப்படின்ற அவருடைய பேரை நம்ம பார்க்கலாம் அப்போ இந்த ஹீரோயினோட கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஒரு பெண் அப்படின்ற ஒரு ஒரு டீப்பான ஒரு கேரக்டர் அப்படின்றத விட நான் ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு பொருள் இந்த படத்தில் அது வந்து இவருக்கு இவரை காதல் செய்கிற ஒரு பொருளாக தான் நான் பார்த்தேன் இந்த படத்தில் எழுதப்பட்ட விதத்தில் ஸோ அதனால தான் நான் என்னவோ அவங்களுடைய பேர் மாங்கனி அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க அண்ட் சொல்லணும்னா இந்த மாங்கனி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மாங்கனியாக தான் பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் த கேரக்டர் இந்த ஸ்பெல் ஏன்னா அந்த ரூரல் செட்டிங்கில் அவங்க பெருசாக அங்கே பிலாங் பண்ணாததாக தான் நான் பார்த்தேன் அவங்க போட்டிருக்கிற உடையாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்க பேசுகிற முறையாக இருக்கட்டும் அது ஒரு ஜஸ்டிஃபை பண்ண ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து மூணு வருஷம் சென்னையில் போய் படிச்சுட்டு வந்தாங்க அப்படின்ட்டு அது வெறும் ஒரு சாக்கா மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அடிக்கடி இந்த லைட் ஹார்ட்டட் ரொமான்டிக் சீன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி சீன்ஸ் சாக்க வச்சுக்கிட்டு இவங்க வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு என்ன தேவை அப்படின்றத அரும் பொண்கிட்ட பேச முயற்சி பண்ணுவாங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சில அட்வைஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா நெத்தியில் முத்தம் வைக்கணும் அப்படின்வாங்க பின்னாடியிலேருந்து கட்டி பிடிக்கணும் வாங்க அப்படின்னு கட்டி பிடிக்கும் போது இருக்க கட்டி பிடிக்கணும் அப்படியே மூச்சு தேனரிட்டு இருக்கணும் அப்படின்வாங்க ஓ அண்ட் அவங்க வெறும் மேக் அவுட் அட்வைஸ் மட்டும் கொடுக்க மாட்டாங்க நிறைய மேக்கப் சார்ந்த அட்வைஸும் கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷாப்பிங் மாலுக்கு போனோன்னா அவங்கள பே பண்ண விடாமல் பார்த்துக்கணும் அப்படின்வாங்க அவங்களுடைய ஹேண்ட்பேக் இருந்தால் நீ வந்து அதை தூக்கிட்டு
பட் அந்த படத்தில் சுபமாகத்தான் தெரிஞ்சுது பட் இந்த படத்தில் வந்து இவருடைய குடும்பமோ இல்லை அந்த சூழலோ அவ்வளோ சுபமாக நம்மளால் நம்ப முடியல கடைக்குட்டி சிங்கமில் நான் அதை பற்றி பேசியிருக்கும் போது அதை பற்றி எழுதியிருக்கும் போது நான் சொல்லியிருந்தேன் யூ கேன் சி அ லாட் ஆஃப் ஹார்ட் இந்த ஃபிலிம் அப்படின்னு இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் சி அ ஃபார்முலா அதுதான் ஒரு முக்கிய டிஃப்ரென்ஸ் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கும் இதுக்கும் அதில் அதில் இருக்கிற ஒரு உயிரோட்டம் வந்து இதில் இல்லாததாக தான் நான் பார்க்குறேன் அண்டு கடைக்குட்டி சிங்கம் பற்றி பேசும்பொழுது நான் எதுவும் சொல்லியிருந்தேன் நிறைய படங்களுக்கு கம்பேர் பண்ணும்பொழுது நிறைய சுமாரான படங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது கடைக்குட்டி சிங்கம் எவ்வளோவோ மேல் அப்படின்னு எழுதியிருந்தேன் நான் நம்ம வீட்டு பிள்ளை பொறுத்த வரைக்கும் கூட ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் பட் ஒரு பெரிய தயக்கத்தோடு அதை நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது என்னுடைய லேட் ரிவ்யூ ஆஃப் நம்ம வீட்டு பிள்ளை என் பேர் சுதீஷ் ஸ்ரீனிவாசன் உங்களுக்கு இந்த ரிவ்யூ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் மாட்டுக்கருத்து இருந்தால் கமெண்ட்ஸ் எடுங்க நம்ம அதை பற்றி பேசுவோம் மறுபடியும் நான் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்திப்பேன் தேங